అందరికి నమస్తే నేను మీ రైతు శరత్ మన వ్యవసాయం మన పంటలు మాది మంచిన జిల్లా నిన్నల్ మండల్ అందరపల్లి గ్రామం మా మండల పరిధిలో ఉన్న అంటే మా మండల రెవెన్యూ ఆఫీసులో ఉన్న మీఆర్బా కరుణాకర్ అనే వ్యక్తి ఎంతో మంది రైతుల కుటుంబాలకు తీరని అన్యాయం చేశాడు దీనికి ఆ కుటుంబాలందరిలో మా కుటుంబం కూడా ఒకటి మా గ్రామ శివారులో రెండు వందల డెబ్బై ఒకటి పై మన్యలో ఏడు ఎకరాలకు పుట్ట భూమి ఇంటి భూమిని మేము యాభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి సాగు చేసుకుంటున్నాం మరియు దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు అన్ని కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి ఈ మధ్యలో మా అనుమతి లేకుండా ఉండపల్లి శంకరమ్మరే వాళ్ళు బాగా కోటీశ్వరు వాళ్ళు వేరే జాబ్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ వాళ్ళ పేరు మీదుగా మా భూమిని పట్ట చేయడం జరిగింది మా అనుమతి లేకుండా ఇదే ఇదేంటని ఎంఆర్ఓ గారిని సబ్ కలెక్టర్ గారిని కలెక్టర్ గారిని కూడా కలిసి అడిగాం అంటే అవుతుంది బాబు అవుతుంది కానీ కొద్దిగా ఆగండి టైం పడుతుంది అని చెప్పుకుంటూ ఇప్పటికి పదకొండు నెలల కావచ్చు ఇన్ని రోజులైనా కానీ మా భూమి భూమి మాకు పట్టలేదు ఎన్నోసార్లు ఎంతో మంది అధికారులు కలిసి గురించి మా గోడు వివరించుకున్నా కానీ ఎవరు కూడా పట్టించుకునే బాధ్యత లేదు ఇలా ఉంది మా నిన్నల్ మండల్ రెవెన్యూ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు అక్కడనే వాళ్ళకి భూమి ఉన్నాయి సార
వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి మేనేజ్ చేసి మీ భూమిని పట్ట వేసుకున్నారా అవును సార్ డబ్బులు ఇచ్చి మా భూమికి పట్ట వేసుకున్నారు సార్ మీకు ఎట్లా ఉంది పట్ట మరి మీకు ఎక్కడ భూమి ఇది సార్ మా తాత గారు సంపాదించి మా నాన్నకు ఇచ్చారు సార్ వారసత్వం వారసత్వంలో వచ్చిన భూమి అవును సార్ మీ సొంత భూమి సొంత భూమి సార్ సార్ యాభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి రికార్డు మొత్తం మా నాన్న పేరు ఉంది మా తాత పేరు ఉంది సార్ వాళ్ళ పేరు ఎక్కడ లేదు సార్ ఓకే ఓకే ఉంది మీరు చూస్తాను కదా ఈ రెవెన్యూ భూ బక్సాలను చేసి కంప్లీట్ చేసేదాన్ని మన కార్యక్రమం తీసుకున్నాం మధ్యలోనే అసెంబ్లీ డిజార్జ్ ఎలక్షన్ పోయినాం కదా వీళ్ళంతా మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వీళ్ళు సమ్మె చేసే ఐడియాలు ఇప్పుడు మనం గట్టిగా చేస్తే రోజు డబ్బులు చెవులు పెట్టుకుని పోతారు కదా వీళ్ళు ప్రతిరోజు వీని మానిక రాసి వాడిని వీని రాసి అంతా చేస్తుంటారు కదా సో దానిలో భాగంగా మీరు కూడా జరిగింది మీరు పెట్టిన దాని కింద అభిప్రాయాలు కూడా చూసి నేను సరే కొంతమంది మూర్ఖంగా నన్ను తిట్టుదా వేరే విషయం అదే సార్ నా వెళ్ళి సార్ మీ గురించి నా వెళ్ళి సార్ అందుకోసం నేను ఏం పర్లేదు పర్లేదు తిట్టే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అయితే దాన్ని తిట్టిన దానికి ఇప్పుడు అది కూడా కుక్క మొరిగితే భయపడం కదా అంతే సార్ భయపడం బాధ కూడా పడం కదా అంతే సార్ మీ గురించి నాకు బాధ లేదు సార్ అందుకని లేదు 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 తిట్టే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు కొంతమంది సీఎం వేస్ట్ కాడు అది ఇదని పెట్టి నేను చూసిన చూసిన నేను అది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు ఇట్లాంటి వాళ్ళు రోజు చూస్తుంటాం కదా మేము ఇట్లా కొన్ని మురిగే కుక్కలు ఉంటాయి ఉంటాయి సార్ అక్కడ ఏదో విషయం ఉంటుంది మనసులో వ్యతిరేక అభిప్రాయం ఉంటుంది వేరే పార్టీలు ఉంటాయి ఆ ప్రయత్నాన్ని అప్రిషియేట్ చేయకుండా జరిగే పని అప్రిషియేట్ చేయకుండా ఇట్లాంటివన్నీ పుట్టిస్తుంటారు నెగిటివ్ ప్రచారం చేస్తారు నువ్వు ఒక పని చేయి ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు ఎగ్జాక్ట్ గా నందరపల్లి సార్ నేను వ్యవసాయం చేస్తాను సార్ ఓకే ఓకే మీ ఊళ్ళోనే ఉన్నావా ఊళ్ళో సార్ బట్టా చేసుకుని భూమి వాళ్ళు నచ్చిండ్రా లేదు సార్ వాళ్ళు ఏమో రాలేదు కానీ రైతు వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు తీసుకున్నారు సార్ అయితే రైతు బంధు డబ్బులు కూడా తీసుకున్నారు తీసుకున్నారు ఇలా రోగాలు ఎంత పని చేస్తారు అదే సార్ సరే సరే ఇది ఒక నీ సమస్య కాదు సార్ ఇది మొత్తం రాష్ట్రంలో ఇదే దందా అన్నట్టు ప్రతి దగ్గర మనం ధరణి వెబ్సైట్ తెద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కదా అది ఇప్పుడు జస్ట్ ఇది అయిపోతే జూన్ లో వస్తుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు మన అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పారు కదా ఈ లోపల వీళ్ళు మరీ విజృంభించి ఎందుకంటే రైతు అనే వాడికి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కూడా పని ఉండదు అన్నట్టుగా ఇవాళ రికార్డ్ వాళ్ళకి ఉంటది అసలు వీళ్ళకి ఏం పని లేకుండా పోతుంది నాకు దాంతో వచ్చి నేను చెప్పేది నువ్వు వచ్చి చీఫ్ సెక్రటరీ వచ్చి వీళ్ళంతా నోటీస్ ఇచ్చారు ఎంత మా కంట్రోల్ ఉండాలి తోక ఉండాలి మట్టి ఉండాలి అని చెప్పి జరుగుతాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులలో ఉండే అవినీతి ఉంది కదా పాతుకోని పోయి ఉన్నది ఇవి పూర్తి మార్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఎట్లాంటి డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెవెన్యూ అంటే వీలే చేయాలి కదా ఆ పని వీలే చేయాలి వీళ్ళు తప్ప ఇంకోటి చేయలేదు కాబట్టి మన బలహీనత అది అట్లా లేకుండా చేయాలని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి చాలా తీవ్రంగా జరుగుతాయి ముందుకు మీరు అందరూ చూడబోతారు మీరు ఈ పోస్ట్ పెట్టి ఎవరు చెప్పి ఇంతమంది సంతోషపడుకోవద్దు మీ బోటోలు రేపు పొద్దున ఏమొస్తా తెలుసా నేను ఈ రోజు చెప్తున్నా జూన్ తర్వాత వీళ్ళంతా కూడా ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు ఎవరు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నీ గలిన లాంటి బాధ రోజు కొన్ని వేల మందికి రాష్ట్రంలో జరుగుతా ఉంది ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే సో దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏంటంటే పూర్తి సిస్టమ్ మార్చాలా సిస్టమ్ మార్చే ప్రయత్నాన్ని నేను పూర్తిగా ప్రారంభించిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేపిస్తా దాన్ని ఎవడి ఎవడి ఏమన్నా కూడా ఇంకా పోయే సమస్య లేదు వంద వంద శాతం చేపిస్తా ఒక శరత్ సమస్య పరిష్కారం అయితే పరిష్కారం కాదు కదా ఇది ఒక నీ సమస్య కాదు కదా ఎంటైర్ ప్రజల సమస్య నీకన్నా కనీసం పోస్ట్ పెట్టచ్చు నీకు ఆ మాత్రం పరిజ్ఞానం ఉంది నోరు లేనటువంటి నోరు కదా దళిత రైతులు బీసీ రైతులు ఎంతో మంది ఉన్నారు పాపం అవును సార్ వాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పాలా అవును సార్ ఇది రోజు జరుగుతుంది ప్రతి దగ్గర కూడా జరుగుతుంది అవును సార్ ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టిన పోస్ట్ కూడా చాలా మంది నాకు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంది నాకు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తున్నారు అవును సార్ అంటున్నారు బ్యాన్ చేద్దామని అనుకున్నాం ఏది అమ్మకాలు కొనుగోలు ఇవన్నీ బ్యాన్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో రిజిస్ట్రేషన్ గవర్నమెంట్ కు వచ్చే ఆదాయం కూడా పడిపోతుంది కదా వాళ్ళ జీతాలు కూడా ఇవ్వాలి కదా కొన్ని సమస్యలు ఓటు కోటి ఉంటాయి అంటే మల్టీ నాటి ఉంటది పీటముడి లాగా అయితే విషయం ఏంటంటే నీకు ఫోన్ చేసినటువంటి విషయము రేపు పొద్దటికి నీ సమస్య నేను ఒక నిమిషాలు పరిష్కారం చేపిస్తా నేను మాట్లాడతాను మీరు కలెక్టర్ మాట్లాడతా విలంబం పని పంపుతా అవసరమైతే నా సెక్రటరీ పంపిస్తా దాన్ని ఏం చేయాలో చేస్తాం కానీ నువ్వేం రండి పడ నీ పని అయిపోతుంది
అవును సార్ నిజంగానే ప్రజలకు మేలు జరగాలి ప్రజలకు క్వాలిటీ చేంజ్ రావాలంటే కొంచెం కఠినంగా వివరించి మార్పు రావాలి అప్పుడు ఏమైతుంది వీళ్ళంతా మేము సమ్మె చేస్తామంటారు అవును సార్ ఇప్పుడు అప్పుడు కూడా నువ్వు 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 పోస్ట్ పెట్టిన దాంట్లో ఇప్పుడు మార్చాన పిచ్చోళ్ళు కదా కొంతమంది వాళ్ళు ఏమంటారు మళ్ళీ కేసీఆర్ దే తప్పు సీఎం దే తప్పు వాళ్ళ బాధ పెడతారు మళ్ళీ అప్పుడు మాట్లాడతారు ఈ నెగిటివ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇప్పటికి నెగిటివ్ వాళ్ళు ఏంటంటే కేసీఆర్ ఉంటుంది మనం కూడా రాయిద్దామని ఇతరు అంతే కదా సిట్టు అందుకోసం మీ అటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే నెగిటివ్ దారిలో పోకుండా పాజిటివ్ దారిలో ఉండి ప్రభుత్వం ఏదైనా మంచి పని చేసినప్పుడు ఇట్లాంటి ఏదైనా పిచ్చి పిచ్చి జరిగితే దానికి అంతా మీ బోటల్ అంతా గ్రౌండ్ లో నిలబడాల ప్రజలను సమీకరించాలి అర్థమైంది కదా అర్థమైంది నీ ఫోన్ నంబర్ ఉంది నా దగ్గర నువ్వేం చేస్తావు నా పేరు మీద డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ రాయి అప్లికేషన్ రాసి నాకు పంపి ఇక్కడ పంపుతాడు నీకు ఫ్యాక్స్ నంబర్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు దాన్ని పంపిస్తే అఫీషియల్ గా యాక్ట్ చేయించి మీ జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడి ఇమీడియట్ గా దాని నువ్వు రాయి ఇట్లా నా సొంత భూమి నాకు ఇట్టు ఉంది కానీ అన్యాయంగా ఏదైతుందో ఈ విధంగా ఇతరులకు పట్టా చేసిండ్రు అనే పద్ధతిలో రాయి నాకు దాదాపు ఒక అరవై లక్షల మంది రైతులు ఉంటారా బాబు అవును సార్ అవును సార్ తెలుసు అరవై లక్షల మంది సముద్రంలో నీటితో కలిగి నువ్వు ఒక మంచి అవును సార్ అది కాదు నా బాధ మొత్తం రైతుల బాధ నా బాధ కదా అవును సార్ అవును అంతే కదా అవును సార్ ఈ ఫ్యాక్స్ నంబర్ రాసుకో జీరో ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ ఓకే సార్ మళ్ళీ చెప్పు ఒకసారి జీరో ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ డబల్ ఫోర్ ఫోర్ టూ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ ఈ నంబర్ ఇప్పుడు ఫ్యాక్స్ చేయి నాకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇమీడియట్ దాన్ని మీ కలెక్టర్ పంపిస్తా ఓకే సార్ నా సెక్రటరీ కూడా చెప్తా సునీతా సబర్వాల్ కు ఆమె చాలా న్యాయంగా పనిచేస్తుంది ఆమెకు రెవెన్యూ బాధ్యత కూడా ఆమె చూస్తుంది ఆ సార్ మీకు మళ్ళా కూడా నేను టచ్ లో ఉంటాను కాకపోతే రేపు రేపు నీది అయిపోతే నీది పెద్ద ఇష్యూ కాదు నీ ఒక్కరిది అయిపోతే అయిపోయినట్టు కాదు కదా అవును సార్ రేపు తెలంగాణ మొత్తంలో ఉంటది అవును సార్ అప్పుడు కూడా ఇతర మీరు పండుకోకుండా ఎక్కడ కూడా ఉండకుండా మీ గోడలు అంతా గ్రామ గ్రామాలలో మొత్తం అంతా ఎక్కడ కూడా చైతన్య ఉండాలి రైట్ ఓకే సార్ ఓకే గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ